Tanto benvenuti a tutti, grazie per il, lo sforzo enorme che voi avete fatto per essere qui stasera con noi e vi presento questa bellissima squadra di giganti dei grani siciliani. Eh, ho il piacere di eh, presentare, iniziando dalla mia sinistra, la dottoressa Mollica, Francesca Mollica, che è un nostro prodotto della provincia di Messina, lei ha studiato a Pasadina, scienze dell'alimentazione esattamente arte culinarie, quindi direttamente dagli Stati Uniti, adesso lei ha un, su una sua attività, si chiama Viegissima, cucina naturale e fa anche corsi, quindi lei insegna come cucinare in una maniera assolutamente naturale. Poi voglio presentare una persona conosciuta da poco, ma mi sono informato, sono andato oltre, è una persona straordinaria, un'eccellenza del messinese, che è Tommaso Cannata, grazie Tommaso per la tua presenza, grazie. Tommaso è il, un fornaio, ma un fornaio di eccellenza. E ho saputo che lui è stato, eh, ha fatto il catering per il G7 di Taormina, quindi per essere lì... Il pane è stato portato da lui, vuol dire che, che ha tanta, sicuramente eh, ha tanta credibilità. Poi presento una persona che non mi stanco mai di vedere attraverso i video che, che, lui, che vengono pubblicati, intervistati dalla RAI, da tutte le parti, eh, ed è Filippo Drago, un ragazzo che ho conosciuto qualche anno, ma due anni Grazie fa, il eh, sei un ragazzo con tantissima esperienza perché lui è il mugnaio d'eccellenza siciliano, eh, lui ha un bellissimo mulino, si chiama i molini del ponte e qualche giorno fa felicissimo ho mandato una fotografia da whatsapp a lui che ho visto la sua farina sui nostri display nei nostri supermercati, ero felicissimo di vederlo. E lui fa, è un cultore del grano, è un appassionato, e sta facendo cose bellissime e sentirete tantissimo parlare di lui, non solo in Sicilia, e anche grazie per lo sforzo che fai per portare la sicilianità avanti con questa grandissima professionalità e passione, quindi grazie per essere qui stasera. E poi presento un amico che ci conosciamo da un contadino che conosco da 2009, e, vero? 2009, ci siamo conosciuti in Toscana, tu dove sei? Ah io sono siciliano anch'io, noi ci occupavamo eh, di fonti rinnovabili, quindi sempre legate all'ambiente, lui è un ingegnere ma da un paio d'anni eh, lui è diventato un contadino custode perché le sue origini sono contadine e adesso lui produce del, una, una pasta buonissima eh, pasta curcio prodotta a modica e stasera loro si racconteranno quindi la dottoressa Molica parlerà con loro eh, si dialogherà e racconteranno del, della loro storia ecco, come loro sono diventati quel, quello che sono e che sicuramente faranno ancora delle meraviglie in Sicilia e, e ci, sicuramente ci daranno la possibilità di gustare dei prodotti assolutamente naturali perché conosco eh, il loro valore etico loro fanno sì profitto ma con etica, dignità e morale quindi grazie per tutto quello che fate per la nostra Sicilia grazie, grazie. e vi lascio prego Francesca grazie Buonasera, eh, ringrazio Cannistra, l'Associazione Culturale Cannistra e Tonino Prilitera per l'occasione di incontrarci qua per questo seminario. È un'occasione, credo, perfetta in occasione di Sicilianità, eh? Eh, perché qui abbiamo davanti un, una triade di siciliani e rappresentiamo l'intera Sicilia perché abbiamo Modica, Castelvetrano, Messina e anch'io sono di Messina, quindi mi ripeto, e, e siamo qui a parlarvi di grani, quindi un tema molto siciliano, eh, considerando che la Sicilia una volta era il granaio d'Italia, ma siamo qui a parlarvi di storie di grani diversi da, quello, da quelli a cui siete abituati a vedere nei supermercati oggi, e che sono quei grani che invece facevano la Sicilia 
grani antichi ne avrete sentito parlare e se non ne avete sentito parlare vi diamo noi un'infarinatura che ci sta bene e quindi iniziamo subito a scoprire eh, quante varietà perché grani antichi magari se ne sente parlare in tv, su facebook o su internet sempre di più sotto il nome di Tumminia che forse, o Senatore Cappelli che forse sono i più conosciuti ma in effetti ne abbiamo una varietà che eh, sconfina e, ed è molto interessante addentrarsi nella conoscenza di questi grani, di questi colori, di questi profumi eh, perché ehm, alla fine la Tumminia ben rappresenta i grani antichi, il Senatore Cappelli rappresenta benissimo i grani antichi ma ce ne sono tantissimi e stasera abbiamo l'opportunità di fare un giro di professionisti che vanno dal contadino al mugnaio al fornaio, io sono cuoca quindi anch'io li uso e li cucino e panifico e abbiamo la possibilità di partire dalla coltivazione, macinare, trebbiare, macinare e impastare questi grani antichi, quindi io inizierei subito a parlare, funziona quello sì? Prima funzionava a parlare con Salvatore Curcio, il contadino custode uh, di questi grani e magari ci vuole spiegare un po' quante varietà e quali varietà coltiva lui, ad esempio. Sì, buonasera, e intanto grazie a Tonino per questo invito. Io forse tre mesi fa, quando mi hai chiamato, eh, ho accettato l'invito a scatola chiusa, nel senso che quando si parla di cultura come fa l'associazione, come fa Tonino e come me ne parlò quella volta al telefono, gli ho detto vabbè Tonino io ci sarò, non ci sono problemi perché in questa piccola attività che da circa tre anni porto avanti ho messo al primo posto veramente la bellezza in un cibo che poi è la pasta, che poi può essere il pane, tutto quello che si può fare con questa farina che deriva da questo grano che coltivo. E... Io coltivo un'unica varietà di grano, la coltivo nella zona tra Modica e Palazzo La Crede, quindi Colline degli Iblei, e la varietà che coltivo si chiama BD. È una delle 54 varietà di grani antichi, e Filippo mi conferma, autoctone siciliane, tra grani duri e grani teneri. Il mio è un grano duro. E questi grani sono stati custoditi per anni alla stazione di granicoltura di Caltagirone e come semi, come semi custoditi e adesso stanno cominciando man mano ad essere dati a quei contadini che ne fanno richiesta e ne hanno voglia di appunto diventare custodi non voglio entrare nel merito della normativa attuale per le certificazioni che sta comunque avendo uno sviluppo si stanno, perché fino a qualche mese fa chi coltivava grani antichi legalmente era fuori legge, ok? Da un punto di vista legale era un fuori legge perché non usava un seme certificato dalle grosse aziende eh, sementiere. Adesso si sta legiferando in merito, insomma ci sono in corso, io ad esempio con la BD ho in attesa, sono in attesa del decreto eh, dove sarò definito appunto ufficialmente contadino custode, siamo in pochi in Sicilia, insomma i primi sono stati 22, i primi decreti già usciti, e l'altra l'altro step ci, ci sarò io e questo insomma è abbastanza bello per me e come diceva Torino io nasco contadino i miei genitori erano allevatori sono tuttora dei contadini abbiano in campagna non, non hanno più animali e cresco lì e ho la fortuna di poter studiare e grazie ai loro sacrifici ma anche ai miei perché nel periodo di studio eh, non disdegnavo di andare a lavorare i campi o caricare il fieno o lavorare con le mucche o spalare le tame e questo lo dico con molto orgoglio e non con vergogna come magari lo vivevo da ventenne o da diciottenne adesso lo dico con orgoglio perché quelle fatiche eh, a volte sovraumane perché in campagna insomma, il lavoro è veramente duro o pesante eh, si è sotto le intemperie eh, d'estate, d'inverno e soprattutto non c'è mai un attimo di, di pausa ma non perché come dire, ci sia sempre un'ora è una questione culturale eh, il contadino non deve riposare non ha il diritto alla vacanza non ha il diritto alla domenica e, e quindi 
io in quell'ambiente ho vissuto il, i valori forti chiaramente dell'onestà, dell della lealtà, della fatica ma ho preso anche i valori quelli pesanti, quelli negativi no? del fatto che comunque lo spirito di sacrificio a 360 gradi ci doveva essere sempre e questo aspetto grazie anche insomma, alle nostre attività eh? Le e le ferie adesso qualche giorno riesco a farlo perché comunque è, è dignitoso poterle fare grazie ripeto all'attività che comunque abbiamo svolto in quegli anni no? alla formazione, al fatto di, di conoscere il mondo eh, sono riuscito a limare quegli aspetti negativi e adesso della mie, delle mie origini contadine riesco a trarne tutti i benefici dei, dei valori positivi in che maniera? Chiaramente dopo aver studiato, mi sono laureato, mh, ho comunque continuato l'attività dei miei genitori con l'allevamento e ho comunque fatto l'attività professionale eh, anche a livelli importanti come Tonino ricorda sicuramente, tuttora svolgo anche attività professionale oltre a quella contadina, e anche un ruolo diciamo poco simpatico, sono ispettore su, sugli impianti fotovoltaici per conto del GSE, quindi eh, è un, comunque è sempre un ruolo di, di valo, per me di valore. E circa quattro anni fa ho cominciato ad essere affascinato da questo mondo dei grani antichi, ricordando tutto ciò che succedeva quando io ero piccolo. In pratica io ricordavo di giocare in questi campi di grano altissimo, eh, dalle spighe nere, che poi molto spesso in primavera si allettava perché con le piogge questi grani antichi che sono comunque tutti molto alti di fusto si buttano giù quindi si allettano con tutte poi le disperazioni che c'erano nella fase di raccolto perché quando poi questo grano si alletta è difficile da raccogliere e ricordavo appunto questi campi dove correvo a volte mi perdevo in mezzo a queste spighe e e allora sono ripartito da questi ricordi, no? lo diceva poc'anzi il ragazzo, lo scrittore, che veramente mi ha colpito per la profondità delle, delle idee e dei concetti che ha espresso, e il trovare noi stessi ritornando alle radici, no? dopo essersi aperti al mondo, dopo aver visto, dopo aver conosciuto, a una certa fase della vita, che poi diciamo, è la fase di piena maturità intorno ai 40 anni, uno ha la necessità comunque di cercare e di ricercare nuovamente le proprie radici, tornare a quello che è stato oh, l'adolescenza, la crescita, no? la formazione delle, de, della vita della persona. E, e io tornando a questi valori, a questi ricordi, appunto, ho voluto ritornare a coltivare questo grano che coltivava mio nonno. Mi sono fatto assegnare dall'istituto dall una piccola quantità di grano, ho avuto la fortuna di trovare una persona avanti nell'età che coltivava questo grano lì vicino a me senza neanche saperlo, lui lo coltivava perché lo coltivava da una vita. E cosa ho fatto? Ho preso questo grano, l'ho fatto vedere chiaramente in istituto, mi hanno confermato che era appunto BD e ho cominciato a seminarlo, a replicare appunto la, la semina, a raccogliere. E il primo anno, appena l'ho raccolto, ho detto allora adesso lo devo morire e ho cominciato a fare ricerche in giro e la prima persona che mi è balzata eh, all'attenzione è stata Filippo, Filippo perché comunque lui è il punto di riferimento per chi vuole fare eh, dei grani antichi un'eccellenza, cioè non una cosa commerciale, ok? perché qui par stiamo parlando di un'altra cosa, qui non siamo in un incontro dove eh, possiamo fare... Eh, come dire, passare il concetto commerciale, qui passa un altro concetto, il concetto della passione, il concetto della cura per se stessi, per l'ambiente, per le cose vere, eh, quindi non c'entra niente la parte commerciale. E allora cercando queste persone, che eh, poi è, è sempre un concetto che riprendo dal, dallo scrittore, è quello di voler rompere le righe, no? Cioè io non, non ho nessuna voglia di diventare né un pastaio, eh, cioè eh, la mia non deve diventare un'industria, no? La mia deve essere qualcosa di nicchia dove dove comunque chi eh, va a, a scoprire dentro il sacchetto trova, deve trovare per forza qualcosa di eccellente, ma non solo nel prodotto ma anche nelle persone che, che quel prodotto lo fanno, da chi lo coltiva a chi lo molisce a chi poi lo trasforma anche nella semplice pasta o nel pane nel, come nel caso di Tommaso. E quindi ho trovato Filippo, abbiamo fatto la prima molitura, anzi prima 
chiaramente attraverso i social ci siamo scritti e abbiamo preso un appuntamento lo sono andato a trovare lì in mulino lui ben contento di ospitarmi mi ha dedicato praticamente una giornata raccontandomi la sua storia ero io e mia moglie e praticamente ci siamo innamorati de, 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 del suo mondo perché lui veramente ora lo vedrete eh, lui è innamorato del suo mondo ma fa innamorare gli altri e allora abbiamo deciso di morire subito e abbiamo fatto questa prima farina che ho cominciato a regalare agli amici e gli amici la provavano e dicevano guarda è qualcosa di eccezionale se ci fanno i biscotti, se ci fanno eh, le torte, se ci fa il pane, se ci fa la pizza mi mandavano le foto, è eccezionale, non ho mangiato nulla di così buono ma boh, che sto facendo? e comunque andando avanti poi dovevo comunque trasformarla in pasta pensavo il mio obiettivo è quello di trasformarla in pasta e allora ho cercato uno che comunque abbia l'arte del pastaio o del panettiere e ho trovato in questo caso Maurizio Spinello che è un altro collaboratore nostro insomma nel circuito dei grandi antichi e lui lavora vicino a Cartanissetta ed è la persona che mette la fila alla pasta e ho cominciato a fare i primi formati, li ho fatti provare ma sono buonissimi e da lì è nato praticamente un po' tutto ho cominciato a commercializzare quindi ho creato un marchio e come piccola azienda agricola nel mio territorio ho cominciato a commercializzare questo prodotto, questa pasta una pasta assolutamente integra come ama definire Filippo e vi spiegherà poi lui la differenza tra integro e integrale oggi si fa un abuso di integrale, di biologico attenzione ai termini integro è diverso di integrale ve lo spiegherà lui e che dirvi, poi è stata una storia bella, io, io amo raccontarmi, amo, amo frequentare questi eventi, amo fare delle serate, e non mi piace confrontarmi con la grande distribuzione o con chi fa del prezzo il solo cavallo di battaglia, quello diciamo, è una conseguenza legata a ciò che tu metti dentro a un sacchetto, se io vado da Modica a Castelvetrano a molire il mio grano, e torno, vado a Caltanissetta a fare la pasta, la porto a Modica, la confeziono e la vendo in una certa maniera, avrò delle spese che comunque eh, devono essere coperte, per cui il, il prezzo è qualcosa di secondario, l'importante è che comunque dentro tu trovi quell'eccellenza che io ti dico di essere dentro quel pacchetto. Purtroppo nel mondo dei grani antichi adesso c'è molta confusione, c'è molta gente che si butta allo sbaraglio, è stata la stessa cosa che è successa nel 2010 quando io e Tonino operavamo nel settore delle rinnovabili, e in quel periodo chiaramente il mercato drogato degli incentivi e fu come dire, surclassato da persone che prima magari facevano tutt'altra cosa e stessa cosa sta succedendo nel settore dei grani, nel settore della pasta, nel settore del pane, quindi l'invito mio è quello comunque di scegliere il prodotto in base alle persone che ci stanno dietro, se dovete comprare il pane, prima di scegliere dove comprare il pane, andate a conoscere la persona che fa il pane, informatevi, oggi insomma, la rete è, è piena di informazioni, si capisce subito se una persona vale, se una persona è di valore o se una persona è semplicemente vo vocata al guadagno, al business, in questo mondo dei grandi antichi dovete scegliere solo le persone che prima ci mettono la faccia, la passione, la voglia e poi chiaramente eh, viviamo tutti per, per, per portare a casa il pane, è normale, il business ci sta dopo, eh, ma la persona ci sta prima, è un valore fondamentale questo che io ho messo in alto oh, nella scala dei valori che insegno ai miei figli, quindi la stima delle persone, la valutazione delle persone, ma non in termini di giudizio, eh, ma in termini di validità, eh, tutti abbiamo, come dire, aspetti positivi da, da poter comunicare agli altri e poi lo possiamo fare attraverso una relazione, attraverso eh, un progetto o attraverso un pacco di pasta. Io non eh, perdo altro tempo, magari poi alla fine qualche domanda insomma, la possiamo fare. Vi volevo solo fare vedere una cosa che ho portato ed è uno spot di 30 secondi per farvi capire anche il modo di comunicare nostro e che è diverso rispetto al, al convenzionale. Eh, è vo vo vocato appunto al comunicare la bellezza attraverso oh, un cibo che in questo caso è la pasta quindi vi chiedo qualche secondo di, di pazienza che vi faccio partire lo spot questi sono 
dove coltiviamo queste due figlie. E quindi avete visto lo slogan che ho messo in questo video è l'essenzialità del gusto nella perfezione di un chicco. Due aggettivi, l'essenziale e la perfezione a cui dovremmo, come dire, guardare, no? L'essenziale l'abbiamo perso, ma non uh, nel cibo, l'abbiamo perso un po' in tutto, no? E poi la perfezione, a cui tutti dovremmo guardare per essere un po' migliori, non essere perfetti nel senso negativo del termine, no? Ma essere perfetti per essere ad esempio agli altri, perché in fondo quando c'è qualcuno che ci guarda e ha da apprendere, e questo è un bene, insegnare agli altri, poco fa si parlava ai professori, ha lasciato quel messaggio al ragazzo no? e gli ha, gli ha stimolato il, la voglia di scrivere, ma quello, quella persona è, ha raggiunto il suo obiettivo, quel professore, quanti professori mh, cosa fanno? Mh, insegnano ma eh, non formano, ma quanti? Tanti? Io ho tre ragazzi, tre figli a scuola, i professori che insegnano veramente sono pochi e quindi veramente farci da, da punto di riferimento procedere come punto di riferimento per gli altri è fondamentale io lavoro per questo, ripeto piccola azienda, tanta passione, tanta voglia mio papà, mio, i miei figli, la famiglia è, è una festa andare in campagna a fare il raccolto andare a seminare, faccio tutto io eh, ho i mezzi, mi porto i miei figli, mio figlio Paolo di 11 anni eh, sa guidare i trattori forse meglio di me, eh, ha una passione immensa per la campagna, eh, questa è la, la migliore soddisfazione che veramente un padre può avere, eh, vedere il proprio, il proprio papà che ancora insomma, era quello che tagliava il grano, eh, i propri figli, a volte li guardo e dico signore ti ringrazio, è veramente un dono grande che mi dai e, e lo devo godere appieno. Quindi grazie ancora Tonino e la spascio la parola agli altri ospiti. Grazie Salvatore, quindi una storia di passione, famiglia, duro lavoro, eh, spighe alte, giusto? Quindi stiamo iniziando a conoscere il contadino, stiamo iniziando a conoscere il grano e stiamo in anche iniziando a capire che dietro ad un sacchetto di farina o a una pagnotta di pane un pacco di pasta, c'è cioè un gran lavoro, una grande ricerca e una grande passione, ma anche la ricerca di macine, trafile, mugnai che siano in grado di non rovinare questo prodotto così prezioso, così costoso anche, anche in termini di, di prezzo, ma di fatica. E adesso andiamo a conoscere Filippo Drago, da poco ho letto un articolo sul giro del cappero possibile che sia lì una storia di un bambino e una 500 e di un mulino recuperato ed è bellissima ed è la tua storia e sentiamo adesso la tua storia di grani grazie grazie a tutti voi che siete qui e ascolterete quello che è la mia vita quello di un, un lavoro adesso che prima invece quando ero bambino era il mio parco giochi, lo racconto così il mio mulino. Io andavo, finivo la scuola, andavo al mulino ancora prima di andare a scuola, io la prima volta seguivo sempre mio padre, quindi andavo lì a giocare. E... Mi è piaciuta quella frase del lavoro, spesso non, non pensiamo al lavoro che c'è dietro un pacco, qualsiasi oggetto, ma nel caso nostro del cibo, la pasta, la farina, ma se ci pensiamo c'è veramente tanto lavoro e a volte, a volte quando quel pacco di pasta costa poco quel lavoro viene sottopagato alle persone che, la, che hanno fatto sì che quel pacchetto arrivi sullo scaffale è chiaro che eh, scusatemi questo dice ma a me che interessa se il contadino è sottopagato se il dipendente è sottopagato è importante che costa poco però vedete che qualcuno il prezzo lo paga e questo è uno dei è stato inconsapevolmente una delle prime cose che ho raccontato quando ho iniziato a lavorare e quando ho iniziato a uscire dal mio, dal mio paese Castelvetrano in provincia di Trapani dicendo quanta fatica c'era dietro quel pacchetto di farina e, quanto, e quanta felicità c'era dietro quel pacchetto di farina per felicità intendo dire una filiera felice, una filiera 
è remunerata per il giusto partendo dalla terra, quindi dal contadino. Io oggi ho ricevuto, ieri ho fatto un affare con ho comprato del grano e il prezzo si fa sempre insieme, non lo decide il mugnaio nel mio caso. Quando sono andate via eh, mi hanno scritto grazie per averci, per la fiducia che ci hai accordato, ed erano i ragazzi di Roccamena, Nino Ciaccio. Quindi dicevo, la filiera felice vuol dire appunto dare il giusto prezzo al contadino che ha lavorato la terra, non soltanto, spesso si parla di cibo sano solo perché rispettiamo la terra, ma se un cibo sano, se un cibo è sano perché ha rispettato la terra ma non ha rispettato l'uomo che ha fatto sì che quel cibo esista, che cibo sano è? Non è sano, quindi sano vuol dire rispettare la terra, rispettare il contadino, rispettare i collaboratori in azienda, da me sono tutti a tempo indeterminato, gli diamo le fedie, la tredicesima, la quattordicesima perché la nostra è un'industria, così viene, è stata catalogata. <coughs> E quindi c'è questo rapporto, infatti invito a tutti, andate a chiedere ai ragazzi in azienda come vivono, se, se sono felici, se invece sono, gli dico sempre se vi manca qualcosa chiedete che vi sarà dato, le scarpe, le cuffie o tutto quello che serve. E eh, perché no rispettare l'imprenditore, chiamiamolo così, il, il mugnaio che permette questo e fino alla, alla tavola che poi diciamo questo vuol dire anche rispettare chi quel cibo lo consumerà. Ho intuito tanti anni fa questa cosa eh, quando ho deciso di non lavorare più grani esteri, mi rendevano infelice, non, io, tutta la Sicilia, tutto il mondo utilizza i grani di importazione no? e anche noi non eravamo immuni da questa tentazione, perché? Perché i grani esteri miscelati ai grani siciliani danno una farina diversa, eh, più facile da lavorare e che rispetta le esigenze del fornaio moderno. Che non ne capisce niente di fare pane, questo è il mio pensiero che firmo e, e, e scrivo a carattere cubitale, perché? perché una farina poi artigianale ti, ti dicono non è buona, non ti può lavorare, non viene bene il pane. E allora quando io nel 2004 ho deciso di non lavorare più, e che nel frattempo sono rimasto da solo in azienda perché siamo entrati tutti i cugini e fratelli e poi man mano c'è stata questa, questa si sono allontanati tutti perché la vita del mugnaio come quella del contadino è una vita di infelici perché i fornai non pagano mai il prezzo della farina è ai, ai minimi storici in questo momento è vero che il grano costa 18 centesimi al contadino 19 c'è nulla e arriva a costare al mulino 22-23 centesimi ma la farina costa 30 centesimi quindi non è che di questo costo basso ne abbiamo beneficio, cioè non si sa chi ne abbia il beneficio, sicuramente nessuno, questo è il mio pensiero. Allora, e quando ho deciso di fare questa scelta, la comunicai ai miei clienti, risultato nel giro di pochi anni sono rimasto senza clienti. Quindi questo è stato il, il, il grazie per dire, vedete che adesso io lavoro soltanto ai grandi dei contadini siciliani, la farina non è, è, cioè, mi hanno voltato le spalle e allora lì nasce una, in contemporanea questa intuizione per un incontro casuale, ritorniamo ai grani siciliani, incontro in un, inco, eh, incontro, in un incontro di Slow Food a Caltanissetta la dottoressa Giulia Gallo che era allora direttore della stazione sperimentale di granicoltura dove 54 grani sono conservati, custoditi e lei mi racconta di questa realtà e mi dice anche che era disposta a darci qualche sacchetto di grano e quindi attraverso coinvolgendo Francesco Di Gesù, allora è stato uno dei promotori, e i contadini di Salemi e altri, portammo in campo questi sacchettini come reliquie e quindi li si custodivano, si metteva la rete sopra perché altrimenti gli uccelletti beccavano quelle poche spighe, quei pochi metri quadrati di grano e da lì nasce questo percorso che ci porta ai nostri giorni, ma l'aiuto l'ho avuto anche perché? Perché una famiglia, la famiglia mia di storica di, diciamo, di Mugnai, eh, tre generazioni di Mugnai, quattro generazioni andando indietro, il mio bisnonno eh, eh, già lavorava col grano e lo commerciava. Avevamo questi mulini a pietra naturale e mulini ad acqua, che era l'unico modo di fare farina fino all'inizio del Novecento, quindi non è che parliamo di cento anni di fa, fino a cento anni fa si faceva la farina solo con i mulini a pietra, quindi tutti quelli che dicono che la farina a pietra non si può utilizzare perché, eh, oppure per la pizza o per l'altro, perché allora prima non se ne faceva pane, non se ne faceva pizza, quello era il sistema, poi nel Novecento, anche se prima c'erano stati con la rivoluzione industriale 
del Settecento già i primi segnali di questo nuovo metodo di macinazione, però in Italia diciamo, possiamo dire che fino all'Ottocento, inizio al Novecento arrivano i mulini a cilindri. Noi a Castelvetrano, che è una ha una storia a sé sulla molitura a pietra perché si fa e si faceva e si fa il pane nero di Castelvetrano che oggi è presidio Slow Food e questo pane si fa con la molitura a pietra per cui questo ha permesso di non buttare via i mulini a pietra quello che invece è successo in tutta Italia cioè buttiamo i mulini a pietra perché arrivano i mulini a cilindri noi siccome li utilizzavamo per fare questo pane allora hanno avuto questa come dire, si sono salvati per un puro caso no? perché siamo più lungimiranti o più furbi degli altri questa è una, cosa, una tradizione che adesso mi è caduta addosso e quindi, eh, perché non, avendo, non si sono mai fermati i mulini, io ho imparato dal ragazzino a, andando al mulino come si rabbigliava, come si metteva in marcia, quindi tutte queste cose sono mie perché le facevo da bambino, oggi io metto in marcia il mulino, non è che ci penso che lo faccio, è come respirare, non è che respiriamo e contiamo e stia, pensiamo che stiamo respirando, lo dico come una cosa... Che, che sento così come la comunico per come la sento e quindi anche la conoscenza di questa della, della, della rabbigliatura, il rifacimento delle righe dei canali che sono quelle che danno l'impronta a una farina che danno la bontà di una farina per cui un mulino che non ha queste righe la farina probabilmente viene in un altro modo che è meno piacevole meno dolce della mia e da lì nasce una grande data, quindi con la, eh, attorno a questi mulini che adesso girano, ora li chiamo mulini a sole perché ad acqua passiamo con i motori elettrici e poi adesso abbiamo fatto il fotovoltaico e quindi i kilowatt della, di produzione sono destinati proprio alla molitura a pietra. Da qua attorno a quei mulini è nata una grande famiglia, una famiglia di eh, non per non la precedenza dei produttori, di produttori per scala, una famiglia di, eh, di, di panettieri, di produttori di pasta e perché no di migliaia, oggi posso dire migliaia e migliaia di consumatori che percepiscono questa trasparenza, percepiscono questa linearità, percepiscono questo passaggio da un, da un, con, un, con i nomi della materia prima cioè la, il grano non è il grano, è il grano di Curcio il grano non è il grano, ma è il grano di eh, Biogaia, di, di, di Pasquale quindi i nomi che noi mettiamo in etichetta nell'etichetta dei grani conservati al mulino, costruiti al mulino ci sono i nomi di, di, di ogni singola azienda, non li mischiamo insieme, tutti in sacconi da mille chili, quindi vi lascio immaginare quanti metri quadrati sono, mi servono, siamo sempre in crisi perché tutto viene gestito in questo modo siamo cresciuti, io nel frattempo quando ero ragazzino andavo in giro per le valli siciliane a comprare mulini e mio padre mi diceva ma che ne devi fare tutte queste mulini perché poi non avevamo dove metterle, no? quindi avevo un magazzino qua e ho detto papà un giorno mi serviranno, io ho acquistato altri 10 mulini, oggi sono possiedo 12 mulini a pietra naturale, sono tutte macine francesi di una cava che si trova vicino a Parigi, alla Ferté Sujuare che io ho visitato, un paesino piccolissimo piccolissimo, se non c'è alle 7 rimane di giuro perché chiude tutto e c'è la Marne che attraversa questo paesino e, e, cresce, e installando gli altri mulini da due del nonno sono passato in questo momento a quattro abbiamo aumentato le, la capacità produttiva quindi non aumentare la capacità perché inganniamo, perché aumentiamo il giro, perché trucchiamo ma perché gli altri mulini ci permettono di crescere ho coniugato, questo è un altro mio pensiero la tradizione che è quella della modultura a pietra con l'innovazione è una frase che uso da tanti anni quindi il controllo dei grani deve essere rigoroso non possiamo mettere in tramoggi il grano che arriva da un campo di grano così tal quale com'è immaginate un campo biologico che è ancora più vivo di un, di un campo trattato con, con i veleni ci sono celletti, farfalle, de, grilli, e lucertole tutto questo mondo quando trebbiamo non è che tutto va via molto viene non so, abbiamo fatto la, la trebbia sulle madonie, dietro la trebbia c'era la, la, la macchina, c'erano i falchetti che si lanciavano per andare a beccare quello che usciva da dietro, che era qualche animaletto che era andato a finire in mezzo a, 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 alla macchina. E allora tutto questo è giusto che ci sia in campo, non è giusto trovarlo nelle farine. Quindi spesso un artigiano che è artigiano come ai tempi del mulo che entrava dentro il mulino e si grattava la schiena nella, nella tramoggia del mulino, quell'artigiano lì è un artigiano pericoloso, a parere mio. E questo mi viene criticato, perché? Perché noi invece diamo una sicurezza alimentare 
anche ai livelli della grande industria. Quindi facendo un'analisi di un pacchetto di farina non troverete pelle di topo, non troverete zampe di coleotteri, gusci di scarafaggi, tutto quello che traccia il cosiddetto fill test, che è quello che fanno le industrie per capire la bontà, la genuinità di una farina, a prescindere pesticidi e quell'altro, quelle sono altre storie. Poi i reni siciliani sono sani e questo è un risaputo perché il sole non fa sviluppare in campo le aflatossine che sono, fanno parte della famiglia delle micotossine che sono dannose per la nostra salute e in ultimo le farine vengono molite non soltanto col nome del prodotto del grano, della, quindi di chi ha prodotto il grano, ma anche al momento dell'ordine, quindi abbiamo sempre un prodotto fresco, come se fosse un'ortofrutta, perché una farina che viene prodotta e messa nel magazzino delle farine e lasciata lì, i profumi vanno via, non è più una farina artigianale, non è più una farina naturale, io le chiamo spremute di grano e in quanto tale appunto spremute, quindi tutto corpo, integre, le rifaccio al suo discorso, le integrali che sono in commercio sono farine integrate, cioè le farine bianche con l'aggiunta della crusca e del germe, ricostruite. L'integrale vero, che io chiamo integro, integro, nasce nel mulino, non nasce per manipolazioni o per ricette di mugnaio, di chimici o di addette ai laboratori. E l'altra cosa, le farine non sono stabilizzate, quelle naturali, cioè si prende il grano migliore, si analizza, in termini di proteine, colore, durezza e altro, quindi viene preso il migliore grano, viene macinato e viene portato in laboratorio da Cannato o da tanti altri estimatori come lui senza che venga aggiunto nulla, né conservanti, né proteine, né enzimi, cioè questa, questo eh, prodotto quindi è un prodotto che tra virgolette è eh, instabile, è un prodotto che però se con la giusta sapienza e conoscenza della panificazione è un prodotto di assolutamente facile, oggi posso dire facile da usare, no? E quindi esatto, nel mondo, noi oggi esportiamo le farine eh, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in alcuni stati in Europa, siamo in Australia, in, eh, in Giappone, in Corea, quindi abbiamo un bel, adesso fino a ottobre andremo a Montreal, in Canada, dove abbiamo anche lì dei, degli estimatori che non abbiamo cercato noi, sono loro che vengono a chiedere il grano sano siciliano, così come lo definisco io. Quindi concludo dicendo che eh, la mulitura a pietra è quello che è il nostro punto di forza, non è vero che la mulitura a cilindri è una mulitura cattiva che fa male alla salute, ma anche con la mulitura a cilindri, quella moderna, si, può fare una farina, si fa una farina sana, che il nostro punto di forza sono i produttori siciliani e quindi il nostro primo ingrediente è la Sicilia e l'altra cosa è la lealtà quella che trovate nel nostro pacchetto di farina. Chiudo dicendo, quando, come detto, mi rifaccio sempre al... Eh, conoscere una persona oggi è facilissimo, andate a vedere le aziende, ormai c'è il sito internet, c'è Facebook, ci sono tutti questi social, andate a vedere cosa mettono i miei colleghi, il nulla. Dice andiamo a vedere il mulino a pietra, guardiamo le immagini, non c'è. Beh, io ne metto centinaia immagini del mio mulino a piedi, cioè la cosa più bella che ho è chiaro che la, devo far, la voglio far vedere e quindi questo stare chiusi a riccio spesso è indice secondo me di poca trasparenza, quindi invito tutti a visitare il mulino senza preavviso, colleghi, non colleghi, chiunque, non c'è una categoria esclusa e nelle ore di lavoro dal lunedì al venerdì e eh, ieri sera per esempio alle sette e mezza mi hanno chiesto tardissimo, ero già andato via, mi ha chiamato un'azienda Italia Cibum di Roma, sono dei, stanno creando un progetto molto importante non solo in Italia e a sorpresa hanno voluto vedere il mulino, e sono rimasti, perché? Perché io lo chiamo ormai l'acquario mulino, ci sono tutte queste vetrate trasparenti che puliamo quasi tutti i giorni che quando si arriva si vede tutto il lavoro che facciamo noi dietro a quelle vetrate che ripeto sono eh, eh, cioè non nascondono nulla eh, e si vede passando anche da, dalla strada senza entrare dentro il mulino quello che tutti noi operosi che stiamo lavorando ho concluso quindi viva la Sicilia che ripeto è il primo ingrediente di noi artigiani grazie devo rubare, devo rubare la parola ancora a Tommaso allora tu, la, il BD è uno dei grani BD si chiamava, lo, lo chiamavano i nonni Tumminia, io la chiamo così perché non è il siciliano ma è un modo di dire questo grano, è il grano che si, utilizzava per, si utilizza per fare il pane nero, io lo utilizzo ma, ma, con una molitura a pietra anche per fare un'eccellente pasta che lo slogan è non chiamata l'integrale ed è 
dolci anche a mangiare la gruda senza cotta. Turminia che chiaramente è il grano più conosciuto in giro per il mondo. Forse oggi il grano più famoso al mondo è proprio la turminia. E forse, ciò, e forse è un merito anche un poco mio. Poi c'è il russello, che è un altro grano eccezionale, utilizzato nell'area ragusana. Il biancolilla, tipico della provincia di Trapani, mettendo insieme il russello, turmini e biancolilla come l'olio, la, li, vengono fuori l'originale ricetta del pane nero di Castelvetrano, che ricordo che si fa nei forni a legna con le fronde d'olivo e bla bla. Poi abbiamo il perciasacchi, è un grano secco e lungo, un grano molto bellissimo da vedere, secondo me è il grano regina della, del panorama siciliano. E, eh, prima si chiamava il, 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 il Decillis che fu quello che catalogò i grani nella stazione sperimentale di granicoltura lo chiamò Farro Lungo sì. adesso noi questo nome non lo utilizziamo più anche di, con, di, di concordo con la repressione Frodi per non far ingannare il consumatore senti Farro Lungo sembra il farro che è un'altra storia quindi utilizziamo solo la parola Perciasacchi ed è bellissimo da vedere secco e lungo così Perciasacchi, bucasacchi, perché quando era, si metteva nei sacchi di uta a dorso e si trasportava qualche chicco, forava il sacco e fuoriusciva. Un altro grano strepitoso è, è il Maiorca, il grano tenero, il grano del principe del gatto pardo, serviva per fare dolcetti e i dolci non li mangiavano. Che si coltivava molto nel nostro. E non li, eh, sì, diciamo che era diffuso in tutta la Sicilia perché era quel grano che serviva per le occasioni non era un grano del, del quotidiano o era il grano che usavano i benestanti chiamiamole così invece la turminia la mangiavano, era nera come la miseria, la mangiavano solo i poveri, <ride> I poveri questo è il concetto oggi sono termini che non si usano più però è così perché? perché era il grano delle, della miseria perché l'annata piovose quando non si poteva seminare a novembre e a dicembre e l'acqua continuava fino a gennaio, febbraio anche a marzo, a marzo non è che si andava al supermercato poi a comprare le cose, se non mettevi il grano dentro ti passava l'annata a digiuno, allora a marzo, anche ad aprile abbiamo fatto delle prove, si semina la turmenia e dopo un brevissimo ciclo di vegetazione di tre mesi lo raccogli, quindi l'annata è salva, non rimane digiuno, però non è che andavi al mulino fischiettando e cantando, anzi ci andavi di nascosto dal vicino che ti criticava quando ti vedeva con sacco di turmenia. Stiamo sviluppando altri grani, ne cito uno e poi concludo che è lo scorso nera. Noi ora stiamo sviluppando grani per sensazione, non soltanto per profumi. Prima l'abbiamo fatto per i profumi che avevano, di camomilla, di aneto, di finocchietto selvatico, di nocciole, di mandorle. Noi invece stiamo sviluppando quelle a sensazioni visive. A me è piaciuto lo scorso nera, questo manto nero bellissimo, sembra... Eh, lo, 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 lo immagino della, giorno della, della, della Madonna quando, nel giorno della, della Dolorata, no? quando c'è la, a me da noi c'è la processione sta Madonna con questo mantello nero. Ed è un grano bellissimo da vedere e quindi stiamo sviluppando lo scorso nera, mascareddo, io ci metto anche i nomi siciliani nell'etichetta. E poi eh, l'altro è un, il tunisina perché è bellissimo come chicco, rotondo e altri due grani che è il giusta lisa che servono per fare il pane di Monreale dalle mie parti giusta lisa è un altro che non mi ricordo poi ci sono i grani quelli che si sviluppano per paese che sono la sambuca di Sicilia la sambucara quindi c'è anche questa cultura di riprendere e riappropriarsi, riappropriarsi delle cose che erano un tempo proprio le, reg non regionali ma locali L'ultimo, l'altro gli grani che sono quelli che ha citato eh, Francesca, eh, il senatore Cappelli e il Capeiti, da Cap, Cappelli ed Eiti, questo incrocio naturale non bombardato, sono gli altri grani che io non definisco antichi ma i grani del Novecento, come in etichetta scrivo, perché sono nati negli anni 30 e negli anni 40. Quindi vedete, di questi che già ne abbiamo citato 10, forse 10, ce ne sono ancora altri 44, che non potranno, almeno io nella breve che siano tutti sul mercato con un nome diverso perché non, è, non ce la farei, però ogni tanto, ogni anno qualcuno fuori lo portiamo. Grazie. Benissimo, quindi adesso dopo tutti questi nomi, questi colori, passiamo alla all'annosa questione del glutine e del fornaio che deve sviluppare questi glutini perché questi grani antichi hanno un tenore di glutine basso, diverso da quello dei grani moderni e quindi panificano in una maniera diversa danno grossissime soddisfazioni perché un grano integro profumato e di colori sempre diversi è, sono soddisfazioni grosse 
però adesso Tommaso Cannata ci spiega quali sono i pro e i contro che sono più i, co i, i pro volevo dire giusto? e le paure di chi vuole provare a farsi il pane a casa con queste farine però ha paura di questo glutine che non si sviluppa vediamo la storia di Tommaso Cannata e del suo panificio Cannata a Messina allora, buonasera a tutti allora io sono fornaio da generazione, mio zio, il giudice di mio padre era fornaio, mio padre e noi tutta la famiglia e adesso c'è pure mio figlio, perciò arriviamo alla quarta generazione. Quello che mi sono sempre chiesto era, eh, mi arrivava la farina dal mulino, eh, ma nessuno mi diceva mai che cosa c'era dentro quel sacco. Io vedevo questa polvere bianca che si faceva il pane e veniva bello, gonfia, a volte veniva un po' così, un po' in quel modo e sempre chiedevo ma il grano da dove arriva, chi lo macina, e quando è stato seminato, quando è, cioè, tutte queste domande e alla fine nessuno sapeva darmi una risposta, a volte mandavano schede tecniche, mandavano di qua, ma nessuno diceva se era coltivato in Cina, se era coltivato in Canada, se era coltivato in Romania, e perché purtroppo non ci sono gli ingredienti scritti o il luogo di produzione nel sacchetto che arriva al fornaio, perciò io al mio cliente non potevo garantire e dire ma questa farina da dove arriva? No, non te lo posso dire e questa è una cosa è stranissima che non va eh, e che stiamo cercando di eh, sistemare perché la gente che mangia dovrebbe sapere, sapere veramente dal posto diciamo, eh, di nascita del, del, dell'ingrediente principe della nostra cultura diciamo, culinaria del, del, della dieta mediterranea che può essere il, il pane allora se, conscio di questa cosa qua me ne sono andato mi ricordavo che a scuola avevo studiato che eh, la Sicilia era il granario d'Italia allora un giorno mi sono messo eh, parlando con amici e sono andato in giro nella zona di Raddusa e quei posti là a, a cercare di capire eh, come eh, facevano il grano siciliano allora eh, tutti cominciarono mi spiegarono insomma eh, capì la differenza fra spiche piccole spiche grane eh, grano modificato e grano modificato ho avuto la fortuna poi naturalmente di imbattermi come punto di riferimento eh, da, da, da Filippo che mi ha aperto gli occhi eh, sul metodo della molitura, su tutte queste, queste farine, queste cose qua e mi sono gettato circa otto anni fa a cominciare a fare il pane con i grani antichi siciliani. E naturalmente all'inizio... Di, di telefonata ma tanto, certo perché naturalmente eh, ma era tutto diciamo questo era per me un mondo nuovo una cosa naturalmente che non conoscevo e volevo essere certo eh, di imbattermi in questa situazione qua e però naturalmente volevo capire come avvicinarmi anche perché io essendo un creativo eh, mi sono voluto gettare dentro a questa nuova avventura ho tagliato pure io, come ha fatto lui tutte le farine diciamo, raffinate e mi sono gettato in questa cosa qua. Naturalmente il metodo di lavoro di una farina raffinata con una farina di grano antico è, è diverso perché naturalmente non verrà mai un pane eh, leggerissimo, un pane diciamo, come di quello che si vedono e eh, facevano la pubblicità nell'Aurino Bianco che fortunatamente l'hanno tolta, però i profumi, i sapori e la digeribilità dei prodotti fatti con le grandi è tutta un'altra cosa. Io posso dire che a Messina eh, sono stato il primo a a cercare di parlare dei grani antichi e dei prodotti ottenuti con i grani antichi, all'inizio la gente mi prendeva per cretino, dice questo, dice che cosa vuole, vendo un pane a 5 euro, a 6 euro, e, ma perché? E io piano piano spiegando, il grano viene coltivato a Raddusa, la farina la portano a Castelvetrano, viene macinata a pietra, perciò è una macinazione che addolcisce delicatamente il grano, il chicco, esce fuori una farina profumatissima, una farina che viene il pane fatto e arriva da me la farina, e io la utilizzo con lieto madre che porta il nome di mio padre che si chiama Turi e ne metto, metto solo un po' di sale, acqua depurata e faccio questo pane qua, che è buono al gusto ma e poi agisce dentro l'organismo perché la cosa fondamentale 
che naturalmente hanno tutte le caratteristiche organolettiche che fanno bene al nostro microbiota, perché un chicco macinato intero ha la fibra, ha il germe, ha i beta crudani, sono quelli che servono al nostro organismo per, per stare bene. Anche perché ci dobbiamo ricordare che prima della seconda guerra mondiale, cioè, insomma a cavallo della prima guerra mondiale, per secoli noi ci siamo sfamati, cioè i nostri avi sono sfamati con i grani antichi, non arrivava il grano dalla, dal Canada o da qualsiasi altre, altra parte del mondo. Naturalmente con questo, diciamo, questo fenomeno, adesso grazie agli agricoltori, ai mugnai, ai fornai, in Sicilia devo dire che sa, abbiamo fatto passi da gigante nell'alimentazione, nella sala alimentazione, nel campo dei carboidrati, naturalmente, perché adesso fortunatamente sì c'è un po' di confusione, però tu se entri in un panificio eh, il pane di grano antico eh, lo trovi, devi essere bravo diciamo, a scegliere quello buono, quello fatto diciamo, che, che tu riesci a a trovare, diciamo, a capire chi chiude il cerchio, cioè il prodotto, non dico a chilometro zero, però a, diciamo, a puoi sapere che la farina la fa il mulino del ponte, puoi sapere che il grano viene dall'azienda Curcio, perciò bene o male riesci a, a, a capire diciamo, tutto il percorso che è stato effettuato fino a quando il pane arriva da te, che eh, diciamo, nel nostro Nignose Scaffali sono prodotti fatti con, diciamo, con lievito naturale, perciò il prodotto è molto, è molto salutare e è, è molto buono al, al, al gusto. Io ho un, Dice, ho, ho trasformato tutti i miei prodotti, cioè io con, con le farine di gran antico faccio il pane, faccio i biscotti, faccio gli snack, eh, lo street food, perciò la focaccia messinese io la faccio con i gran antichi, i bidoni messinesi li faccio con i gran antichi, cioè ormai eh, da, da noi è, è cambiato, diciamo, tu entri nel mio locale e mi chiedi il prodotto eh, integrale, anche nella gastronomia abbiamo inserito tutte le paste fatte con, eh, con i gran antichi. Ma questo eh, che, cosa, che cosa avviene? Perché abbiamo capito che mangiare sano, mangiare i prodotti fatti con erga antico, cioè significa stare meglio, eh, perché adesso tutti, anche diciamo, nelle diete, cioè parliamo di scienziati, può essere Berrino, può essere per Luigi Rossi, cioè tutti stanno incrementando, cioè stanno spingendo eh, le persone a mangiare prodotti fatti con i, con i grani antichi, perché veramente è scientificamente provato, perché ci sono, vero Filippo, delle, eh, del, degli studi che se uno si alimenta con i prodotti fatti con i grani antichi, eh, naturalmente eh, fa bene. E un'altra cosa che che ho scoperto e che una gente deve sapere che se tu eh, compri un prodotto integrale da banco o un prodotto integro fatto con i antichi non è la stessa cosa perché mangiare l'integrale da banco eh, quello è un prodotto pieno di pesticidi perché essendo è fatto con la crusca che è la parte esterna del chicco e becca tutti i pesticidi e i pesticidi ce li ritroviamo poi nel nostro organismo mentre comprando un integrale fatto con un prodotto biologico che viene macinato a pietra come fa Filippo e questo, e questo problema non ve lo darà mai perciò quando andate a comprare un prodotto integrale state eh, accorti, chiedete, chiedete da dove arriva chiedete se è biologico perché a volte dietro eh, la scritta integrale c'è un grosso eh, tranello che può essere diciamo, questo dei pesticidi perché come ultimamente ora il governo sta Accetta, stanno, hanno fatto diciamo, questo scambio libero con il Canada che arrivano diciamo, tutti questi grani che sono pieni di pesticidi perché loro non hanno il sole che abbiamo noi hanno, eh, diciamo, vanno a coltivare questi prodotti qua che gettano i pesticidi anche per far aprire le spighe è vero Filippo? che fanno tutta diciamo, questa sorta di cosa perciò eh, noi qua in Sicilia abbiamo il nostro oro il nostro oro che ce l'abbiamo qua a portata di mano siamo fortunati perché abbiamo tanti agricoltori che coltivano tanti mugnai che fanno il, bene il suo lavoro e scegliere chi lavora bene perché la farina che arriva da Filippo che lui è il mio punto di fermo io non ho mai chiesto a Filippo all'azienda Molino del Ponte quanto costa la farina mai non arriva la farina mi serve tutto questo tutto questo tutto questo metto il mio ricarico perché è giusto mettere il mio ricarico e il mio cliente è felice anche se paga il pane 6 euro 
però cosa incide durante la giornata mangiare due etti di pane o due etti di pasta non incide niente però questo è il beneficio perché mangiare bene significa stare meglio significa stare, sta, andare meno in, in, in farmacia perciò io ve lo dico eh, anche sulla mia pelle perché ho sofferto eh, diciamo, mi sono avvicinato anche perché ho, ho avuto problemi all'intestino eh, ho sofferto di elettrolucerosa e vi posso dire che mangiando i prodotti, i prodotti cioè mantenendo un'alimentazione molto sano e mangiando i prodotti integrali, quelli veri ho risolto tanti dei miei problemi cioè, vi invito come ho fatto con tanti miei clienti ad avvicinarvi ai Gran Antica ad avvicinarvi a, 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 a personaggi che vi inducono fiducia come qua avete veramente vi dico due persone eh, come anche lei che è una cultrice della sana diciamo, al, al, alimentazione eh, cercate i prodotti sani i prodotti validi perché in Sicilia eh, ci sono tante tante cose che sono buone che fanno bene al nostro organismo. Grazie di tutto.